And uh, one of the things that God has been speaking to me this year, I've been telling my class in Dallas. И то, что говорил Бог мне в прошлом году, я рассказывал это моим ученикам в Далласе. Это слушать очень внимательно, очень пристально. Потому что Бог говорит что-то очень важное, Он хочет, чтобы мы это услышали. You're taking the seminar on hearing God because God wants us to hear from Him clearly. Поэтому очень важно, что вы проходите этот семинар о том, как слышать Бога, ведь Он хочет, чтобы мы его ясно слышали. And so, this lesson we're going to be speaking about some very important things. И поэтому на этом уроке мы также будем говорить о некоторых важных вещах. We've been talking about how God builds the prophetic process in waves. Мы говорили о том, как Бог создает пророческие процессы и как And we've talked about how in the first wave, chapters one through seven, he introduces certain things to us. И как в первой волне, это глава первая седьмая, Бог рассказывает нам нечто. He defines the problem and he tells us he's going to test our faith. Он определяет проблему, он говорит, что он будет испытывать нашу веру. And then in chapters eight to twelve. He shares with us certain kingdom dynamics. Затем в главах восьмой двенадцатого он рассказывает о динамике царства. He tells us that he wants us to go forward, and we're going to transition from gloom to glory. И он хочет, чтобы мы переходили дальше, шли дальше и перешли из тьмы в славу. But before we can make a change and transition. From gloom to glory. И прежде чем мы сможем сделать этот переход от тьмы в славу. There are some important issues we have to address. Есть некоторые очень важные вопросы, которые нам следует разобрать. So remember, he talked about certain internal problems, certain problems inside. И как вы помните, он говорил о некоторых внутренних проблемах. And then he talked about certain conflicts and problems outside. И затем он говорил о проблемах и конфликтах существующих снаружи. And the problems that were on the outside related to the different nations that come against us. И проблема снаружи это различные народы, которые уходят против нас. But it's important that we understand that just like Daniel saw that it's not only physical nations but spiritual principalities. И также как Даниил видел, что это не просто физические народы, но это духовное начальство. So today we're going to see an important lesson. About a spiritual principality that comes against God's people. Поэтому сегодня мы изучим важный урок о духовной власти, начальствах, которые идут против Божьего народа. So we're going to start looking at wave four. Поэтому мы начнем с четвертой главы, четвертой волны. Which is God's case for His people's salvation. Это Божьи доводы для спасения Его народа. And we're going to cover chapters 28 through 35. Это главы с 28 по 35. And first, I'm going to introduce something in 28, and then let's share a specific message for Odessa. Я поделюсь одной деталью с 28 главы и о том, и как это относится к Одессе. So, in the beginning, you see, I wrote down certain summary of things we're going to talk about in this wave. И как вначале я написал некоторые выводы этой же главы. Бог сначала разбирает корень проблемы. Так как прежде дать решение, нам нужно правильное основание. И Он показывает, что существует кризис. And then he shows us the process of transformation. И затем он показывает процесс преобразования. And what we're going to see is the faithlessness of man, but the faithfulness of God. И мы видим неверие человечества и верность Бога. Because he wants to bring renewal and revival. Потому что он хочет принести обновление и пробуждение. So he pray he prepares us to receive his glory. Поэтому он готовит нас к тому, чтобы принять его славу. So let's look at chapter twenty-eight. Поэтому давайте посмотрим на двадцать восьмую главу. In verse six addresses a key point. И в шестом стихе ключевой момент. It says that 
God is going to bring a spirit of justice to him who sits in judgment and for strength to those who turn back the battle at the gate. Духом правосудия для сидящего в судилище и мужеством для отражающих неприятеля до ворот. Что есть два важных момента в этом. Better can you read this verse again in English? Verse six. Yeah. For a spirit of justice to him who sits in judgment, and for strength to those who turn back the battle at the gate. Hmm. И там получается вторая половина этого стиха звучит таким образом: и силу для тех, которые отражают битву у ворот. So it's important to understand what gate are we talking about. И поэтому можно понять, о каких воротах мы говорим. On the one hand, we're talking about the gate to the kingdom of God. С одной стороны, мы говорим о воротах в царство Божье. It could be referring to the gate of heaven. Возможно, это небесные ворота. It could be referring to the gate of Jerusalem. Или же ворота Иерусалима. But God is referring to the gate of the kingdom. Of Zion that we are living in right now. Но Бог говорит о воротах Сиона, царства, в котором мы живем уже сейчас. In other words, God wants to open up the gate of blessings to us. И Бог хочет открыть ворота благословений для нас. But there's something else He wants us to see about this. И еще Он хочет, чтобы мы увидели в этом. And this is something that God has been speaking to me. И именно это мне сказал Бог. Odessa is a gateway city. And it is time to go through the gate. Поскольку Одесса это как врата, и время пришло пройти сквозь эти врата. The world calls Odessa a gateway city. Мир называет Одессу вратами. Because people come from Europe, they come from Eastern Europe, they come from the Russian republics, they go through Odessa. To get to other parts of the world. Поскольку через Одессу проходят все пути из России, из Европы и в другие места. And specifically, Jewish people come through Odessa to go to Israel. В частности, еврейский народ через Одессу едет в Израиль. So, this scripture means two things for us. Поэтому два значения это имеет для нас. Besides turning back the battle. Of the the king at the gate of the kingdom, there's a battle at the gate of Odessa. Что существует битва у ворот царства небесного, также существует битва у ворот Одессы. And over the past year, there has been a battle in the heavenlies over this area. И за последний год это проходила битва в небес под небесье. And so, what is the battle? Let's turn quickly to Nehemiah four. И какова же эта битва? Нимия четвертая глава. Нимия. We know that in the book of Ezra and Nehemiah, мы знаем, что в книге Езра и Нееме, the people had returned from the captivity of Babylon and they're rebuilding Jerusalem. Народ возвращается из вавилонского пленения и восстанавливает Иерусалим. So remember, yesterday we talked about Babylon not just from a physical sense, but from a spiritual sense. Как вчера мы говорили о Вавилоне не только физическом, но и о духовном. So today, God is bringing us out of spiritual Babylon. И сейчас Бог в наше время Бог выводит нас из духовного Вавилона. But look what happened when they were trying to rebuild the wall of Jerusalem. И вот что происходит, когда пытаются восстановить стены Иерусалима. It says in in chapter four, verse one. Четвертая глава, первый стих. But it happened when Sanballat heard that we were rebuilding the wall. That he was furious and very indignant and mocked the Jews. 
Когда услышал сына Валад, что мы строим в стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями. Сына Валад — это вавилонское имя. И означает это имя «грех дает жизнь». Это ложь, не так ли? И что сына Валад говорит? И говорил при братьях своих. И про самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи. Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха? То есть, неужели это все станет причиной пробуждения? То есть, враг насмехается над нами, потому что Бог планирует дать пробуждение народу. So let's take a look at the root of the problem in Isaiah 34. И корень проблемы в 34 главе Исаии можно найти. Исайя 34, verse 5 и 6 стихи. It says, нужно понять, что такое Едом. Потому что Идом происходит от Исава. Вы помните историю об Исаве и Иакове? Исав разозлился на Иакова. И он говорит, что придет день, я, я тебя убью. Well, the Bible talks about the ancient hatred. И Библия указывает на эту древнюю ненависть между Савом и Яковом. И поэтому в наши дни все еще проходит эта битва. Проходит битва между Едомом, Божьим врагом и Божьим народом. И затем в шестом стихе говорится. Меч Господа наполнится кровью, уточняет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов. Uh, ибо жертва Господа в Вассоре. А uh, что такое Вассор? Причем тут Вассор? Поскольку Вассор это стратегически важный город Едома. Uh, so, И у Едома была определенная стратегия против Божьего народа. Поэтому, если мы знаем, что у врага есть определенная стратегия против Божьего народа, то и у Бога есть определенная стратегия против врага. Я хочу быстро смотреть Богу и Бога о битве этой. Let's look quickly at Isaiah 63. So, in Isaiah 34, we see that 
God has a strategy against Edom. Поэтому мы видим 60, 64 or 63. Well, this, I'm just, we're in, we're in 63, but I'm just giving a quick introduction. Я хочу дать быстрое видение. В 64 главе описана описана стратегия Бога против Едома. God wants to show us that when He introduces a problem, He plans for a solution. И поэтому, когда Бог показывает на проблему, Он также и планирует уже дать решение. Okay, so whereas in 34 He talked about a war against Edom, in 63 we see a solution. Если в 34 главе Бог говорит о войне за свободу, то в 63 мы видим решение. So it says in verse one. И в первом стихе говорится, кто, кто это идет от Едома в червленных ризах от Васора? Столько величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Why is your apparel red and your garments like the one who treads in the wine press? Я изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. А чего же одеяние твое красное резет у тебя, как у топтавшего в тачиле? So who is the one who is coming from Edom in victory? Потому кто это идет от Идома с победой? The one is Messiah. Это Мессия. And he has won a victory in Bozra. И он приобрел победу в Асоре. Meaning he has defeated the strategies of the enemy. Или поразил, разрушил все стратегии врага. So it says here in verse three. И в третьем стихе сказано. I have trodden the winepress alone, and from the peoples, no one was with me. Я топтал тачила один из народов, никого не было со мною. For I have trodden them in my anger and trampled them in my fury. Я топтал их в гневе моем и попирал их в ярости моей. Their blood is sprinkled upon my garments, and I have stained all my robes. Кровь их забрызгала, забрызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свое. So here he's describing the battle that's taken place in the heavenlies, and we see the Messiah has got blood on his garments because it's the blood of the enemy. Поэтому мы видим эту войну, которая происходит в поднебесье, и на мессии, на одеянии мессии находится кровь врага. And he says in verse four. И в четвертом стихе он говорит. For the day of vengeance is in my heart, and the year of my redeemed has come. И бодень мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал. In other words, it is in the Messiah's heart to bring his vengeance and his redemption to God's people. То есть в сердце Мессии находится то, чтобы отомстить за его народ и принести им избавление. So he tells us that in the heavenlies he's won a battle. И он рассказывает, что в поднебесье он победил в этой войне. But then he tells us there was a bit of a problem. И затем он говорит о небольшой проблеме. And that problem is in he continues in in verse five where he says, and there was no one to uphold, therefore my own arm brought salvation for me. И он говорит, что не было поддерживающего, но помогла мне мышца моя. I have to go back to the beginning of verse five. It says, "I looked, but there was no one to help." То есть я смотрел, но не было помощника. So why was there nobody to help in the battle? Почему не было никого, кто бы помог в этой войне? And that's an important question for us to answer. Очень важный вопрос, на который надо ответить. Let's turn quickly to Obadiah, verse one. Авдия, первую главу. Откроем. Восемьсот девяносто шестая страница. It is wonderful how God's word is consistent. Интересно, насколько последовательно слово Бога. Look what it says here in verse one. Первом стихе. Thus says the Lord concerning Edom. Так говорит Господь Бог об Идоме. 
We have heard a report from the Lord, and a messenger has been sent among the nations, saying, Arise, and let us rise up against her for battle. Вести слышали мы от Господа, и посол послан объявить народам, вставайте и выступим против него войною. So in the heavenlies, we hear the Lord declaring a battle against Edom. И на небесах Бог провозглашает войну против Едома. And look what it says in verse seven. И затем в что говорится в седьмом стихе. The second part where it says, "The men at peace with you shall deceive you and prevail against you." Вторая половина. Одолеют тебя живущие с тобой в мире, идущие хлеб твой нанесут тебе удар. Those who eat your bread shall lay a trap for you. All right. Oh, and no one is aware of it. И нет в нем смысла, или никто об этом даже не узнает, не знает. So we see that Edom, there's there's a battle raging from Edom. И мы видим, что Едом как бы готов воевать. And the people are deceived. И люди обмануты. Because they are trapped. Потому что они в ловушке находятся. The important thing to understand is why are the people in a trap? И почему люди находятся в ловушке? Well, Edom and Amalek come from the same root. Поскольку Едом и Итсакин, Амалик, Амалик происходят от одного корня. You remember when the children of Israel crossed the Red Sea, they battled against Amalek. Помните, когда красная Черное море перешли, перешли израильтяне, то они вшли войной против Амалика. Well, И Амалик тоже потомок Исава. So И тот же дух, который есть над Едомом, находится и над Амаликом. Now there was something very important about how Amalek fought battles. Интересно, каким образом Амалик воевал. Turn to Deuteronomy 26. Откройте Второзаконие В принципе, 25.17. Второзаконие 25.17. Here we have the reason why Amalek had some victory over God's people. Вот тут есть причина, почему Амалик победил Божий народ. It says in verse 17. В 17 стихе. Remember when Amalek, what Amalek did to you on the way as you were coming out of Egypt. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вы шли из Египта. How he met you on the way and attacked your rear ranks, all the stragglers at your rear, when you were tired and weary. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился. This is what's been going on. Вот это происходило. Amalek goes over the people in the congregation that are tired and weary. Amalek идет за народом и за общинами церкви, которые утомились и устали. And he takes advantage of them. И он побеждает их. So the enemy comes against those that are not strong in the Lord. И враг идет за теми, которые не сильны в Господе. So what can we do about that? Что же мы можем сделать? Look at Isaiah 42. Откройте Исаия 42. Cool. 
Здесь, в 22 стихе, интересный момент. Но это народ разоренный, разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделаны с добычей, нет избавителя, ограблены, и никто не говорит, отдай назад. И Бог говорит, что Идом это Божий враг, враг Божьего народа. Он преследовал слабых в общине. Таким образом, что они как в ловушке пойманы, и никто их не восстанавливает. И поэтому Исаия говорит в 63 главе, что нет помощника, не было помощника. И на нас, как на лидера, возложена роль помогать тем, которые нуждаются в этом. Хотя сейчас вы студенты, но в Божьих глазах вы лидеры. Поэтому очень важно, чтобы вы помогали тем, которые слабее. И что же мы можем сделать? Как мы можем это сделать? Первое царство, chapter 1. А, 30 глава. Первое царство, 30 глава. In 1 Samuel 30, here we have Amalek again causing trouble. Здесь мы снова видим, как Амалек проблемы делает. It says now it happened when David and his men came to Ziklag on the third day that the Amalekites had invaded the south and Ziklag. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелах, Амалекитяне напали на юго на Сикелах. So. David, it says in verse six. И Давид говорит в шестом стихе. It says David was greatly distressed, for the people spoke of stoning him. Про Давида. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями. Because the soul of all the people were grieved, every man for the sons and his daughters. И баскарбил душу весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. But David strengthened himself in the Lord. Но Давид укрепился надеждой на Господа. When the when the battle gets tough and the enemy comes against God's people, когда битва усложняется и враг выходит против народа Бога, our leaders get attacked. То происходит нападение на наших лидеров. And so, when Amalek came against Moses, how did did God have a victory? И поэтому, когда Амали Амалек вышел против Моисея, каким же образом Бог дал победу? The people 
lifted up the hands of Moses. Люди держали, подняли руки Моисея. In other words, it is important that we lift up the hands of our leaders. То есть важно, чтобы мы поднимали руки наших лидеров. We do that in prayer and by supporting them. Мы это делаем в молитве и посредством поддержки. Your leader, Valentin, needs your prayers and support. Ваш лидер Валентин нуждается в ваших молитвах и поддержке. And as leaders, you need to encourage the congregation to pray and support. И в качестве лидеров вы должны поощрять общину молиться и оказывать поддержку. Because what happens when the arms of Moses came down? Так как что происходило, когда руки Моисея опускались? Then Amalek prevailed. Амалик побеждал. И нам нужно держать руки вверху, чтобы Бог приобрел победу. И давайте еще посмотрим на одну вещь, что необходимо делать лидерам. Второй царств, шестая глава. Now, in Second Samuel, this is when David just becomes the king. Это тот случай, когда Давид только вот стал царем. And they're bringing in the ark into Jerusalem. И принесли ковчег в Иерусалим. And look what it says here in verse six. И вот что здесь говорится. Второй царств шесть семь. We have here. Uza, it says he put out his hand to the ark of God and took hold of it, and then the ark stumbled. That's verse six. Шестом. Он запустил руку свою к овчегу Божию и взялся за него, ибо волы наклонили его. And the anger of the Lord was aroused against Uza, and God struck him there for his error he did there by the ark. Но Господь прогнился на Озу, поразил его Бог там за дерзновение, и умер он там. So David was upset because God struck that individual. Его Давид огорчился за смерть этого человека. Sometimes people fall, and we get upset. Иногда люди падают и им это нас огорчает. Sometimes the enemy strikes God's people. Иногда враг поражает людей Бога, божьих божьих людей. And that brings great distress. И это приносит большое огорчение, печаль. И затем первая параллель по мном 15. Мы видим здесь In verse twelve, in the twelfth verse, we see this. God says, God says something very important through David. God says something very important through David. And here David explains why Uzziah was struck. 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 And here David explains why Uzziah That you may bring up the ark of God, ark of the Lord God, to Israel, to the place that I have prepared for it. Вы начальники родов левицких, осветите сами и братья ваши и принесите ковчег Господа Бога Израилева на место, которое я приготовил для него. So he's he's telling the priests that it's time to bring in the ark. Он говорит священникам, пришло время принести ковчег. But there was a problem. Но была проблема одна. And that's in verse thirteen. It says, "Because you did not do it the first time, the Lord our God broke out against us because we did not consult Him about the proper order." И бога прежде не вы это делали, то Господь Бог наш поразил нас за то, что мы не взывали, не взыскали его как должно. So what they had done was they put the ark on a cart. И что они сделали? Поставили ковчег на тележку. But what was the proper order of carrying the ark? Но какой правильный порядок несения ковчега? They carried it on their shoulders. Нести на своих плечах. In other words, 
То есть священники, те, которые поклоняются Богу, должны позволить тому, чтобы Божье присутствие покоилось на их плечах. Мы не можем Божье присутствие таскать на тележке. Но позволить Духу Святому покоиться на нас. И когда мы поклоняемся Богу в Духе и Истине, и Дух Святой сходит на нас, это не тяжело. И Божье присутствие даст нам победу. И Его присутствие останется, если мы будем поклоняться как священники. Поэтому первое, чему следует научиться, это держать руки наших лидеров. Особенно вы, как лидеры. Поддерживайте вашего лидера в молитве. Во-вторых, научитесь тому, как Дух Святой должен почивать на ваших плечах. Помните, как мы говорили, владычество на раменах его, на его плечах. Поскольку власть не сходит с плеч. И Бог дает нам победу в битве, когда Божий Дух, Божье присутствие находится на наших плечах. Еще очень важный момент, это Римлянам 5 глава. Romans 5, 1 to 5 gives us important keys to the kingdom. Римлянам 5, первые пять стихов, важные ключи в цар к царству Божьему. Remember yesterday we talked about the key of David. Помните, вчера мы говорили о ключе Давидовом. Let's look here in verse in chapter one, verse five. Здесь пятый стих, пятая глава. Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we also have access by faith into this grace in which we stand. С первого стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся. What is the access? Какой доступ? Что за доступ? Мы говорим о том, чтобы пройти сквозь ворота. И мы говорим о доступе к славе Божьей. Мы говорим о доступе в Божье Царство. То, что нам дает доступ, это вера. И что сказано о ней? И хвалимся не только этим, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда. И как вы помните, в начале... Первый день семинара они говорили о созидании характера, важности этого. So И поэтому Бог созидает наш характер, проводя нас через скорби. И uh, если мы терпеливы, то... Uh, это созидает наш характер, и потом это производит надежду. А что говорится о надежде? 
Hope does not disappoint. Надежда не постажает или же не разочаровывает. Because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who's been given to us. Потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым данным нам. So God wants us to have hope. И Бог хочет, чтобы у нас была надежда. And He wants us to have faith. И вера. And he wants us to have access to the glory of God. И доступ к славе Божьей. He wants us to go through the gate. И чтобы мы мы прошли через врата. The more light that we allow to shine upon us, the more access that we have. И чем больше мы позволим эту свет свету воссиять на нас, тем больше доступа у нас будет. Because God's light, God's wisdom gives us vision. Потому что Божий свет, Божья мудрость дает нам видение. And if we have vision, we can see where we're going. Если у нас есть видение, мы будем видеть, куда мы направляемся. So God wants us to have what He calls open vision. И как говорит Бог, чтобы у нас было открытое открытое видение. He wants us to have open vision, so we go through the gate. Он хочет, чтобы у нас были открытые видения, чтобы нам пройти через врата. And that's what it says in Isaiah 62:10. И это же говорится в Исаии 62:10. Проходите сквозь врата. То есть время пришло продвигаться вперед. Продвигаться дальше на следующий уровень. И этот следующий уровень это уровень крепкой веры. Уровень четкого слушания, слышания Бога. It's a level of allowing the Holy Spirit to rest on us so that we can go through. И уровень тот, когда Дух Святой почиет на нас, чтобы нам идти дальше. Amen. Amen.